చాలా వెయిటింగ్ తర్వాత ఈ సినిమా విడుదల స్టేజ్కి వచ్చింది దానికి అనేక కారణాలు ఫస్ట్ కారణం ఏమిటంటే బేసికలీ ఐమ్ ఎ డైరెక్టర్ మొదటిసారి ప్రొడ్యూసర్ అవుతారని కలిసి వచ్చింది అది కూడా మా పెద్దబాబు సత్యప్రభాస్ పెనిశెట్టి తన టాలెంట్ మీద ఉన్న నమ్మకం నాతో ఈ సినిమా తీయించింది తను యూకేలో ఎంబీఏ చేసిన తర్వాత సడన్లీ ఈ డిసైడ్ అయిట్ ఎన్నాళ్ళుగా వాడి బుర్రలో ఐడియా తిరుగుతుందో నాకు తెలియదు హీ సెట్ హీ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఎ డైరెక్టర్ సో ఆ తర్వాత ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏఫ్ఐ లాస్ ఏంజిలీస్ దాంట్లో డైరెక్షన్ కోర్స్ చేసి తర్వాత వచ్చి కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ తయారు చేసుకున్నాడు ఇది తన రియల్ లైఫ్లో తన ఫ్రెండ్స్కి జరిగిన ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్ని బేస్ చేసుకుని డెవలప్ చేసిన సబ్జెక్ట్ సో నాకు ఆ విషయం చెప్పినప్పుడు ఈ హీరో ఎవరు అనేది అప్పటికి తను డిసైడ్ చేయలే కానీ తనకి నాకు మా బిడ్డని కాదు ఆది అయితేనే జస్టిఫై చేస్తాడు ఈ రోల్ అని అనిపించింది సో వీ స్టార్టెడ్ ద ప్రొడక్షన్ తన మీద ఏ నమ్మకం అయితే నేను పెట్టుకున్నాను సినిమా పూర్తయిన తర్వాత చూశాను ఆ నమ్మకాన్ని ఇంకో పది ఇంతలు పెంచాడు సత్య ఈ హస్ డన్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ మీకు దిస్ సినిమా ఓన్ బీ ఇన్ రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ ఒక రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా చూసిన ఫీల్ రాదు బట్ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్తో మంచి సినిమాను చూసామన్న తృప్తితో బయటకు వస్తారు అంతవరకు నేను గ్యారంటీ ఇవ్వగలను సో ఐ నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ప్రజల ఆదరణ కావాలి ఈ సినిమాకి నా బిడ్డలకి అది కోరడానికే ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశాను ఎందుకంటే వితౌట్ యువర్ సపోర్ట్ ఏ సినిమా అయినా సర్వైవ్ కావడం కష్టం ఈ రోజుల్లో ఏదో సినిమా రిలీజ్ అయిందని కానీ వెళ్ళిపోవట్లేదు జనం వెబ్సైట్స్లో ఏం రాశారు పత్రికల్లో ఏం రివ్యూస్ వచ్చినాయి ఇవి చూసే ముందుకు వస్తున్నారు సినిమా థియేటర్కి సో మీ సహకారం ఎంత కావాలో ఈ మాటలో నేను అర్థమవుతుంది మీకు సో అదే నేను ఆశిస్తున్నాను డెబ్బు డైరెక్టర్ కాబట్టి డెబ్బు ప్రొడ్యూసర్ని కాబట్టి మీ సహకారం ఇంకా గట్టిగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అది గురించి చెప్పలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే తను ఈ సినిమా మేము స్టార్ట్ చేసే నాటికే తను హీరో అయిపోయాడు కొత్తగా నేను చెప్పేది ఏం లేదు కొన్ని సినిమాలో మీరు చూసుంటారు తన పెర్ఫార్మెన్స్ ఒకటి మాత్రం చెప్తాను వాటి గురించి హీఈస్ ఎ డైరెక్టర్స్ హీరో అండి ఏ రకంగానైనా ఆ డైరెక్టర్ తను మలుచుకోవచ్చు దానికి మ్యాక్సిమం ఎంత కష్టపడాలన్నా వాటి సిద్ధమే దట్ వన్ థింగ్ ఐ లైక్ వెరీ మచ్ ఇన్ హెమ్ ఇక ఈ సినిమాలో ఫైట్ మాస్టర్గా చేసిన విజయ్ గారు ఈస్ లైక్ మై బ్రదర్ చాలా సినిమాలు నేను ఆయన కలిసి చేసాను అది గతంలో సో అది అప్పుడు అలాగే ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాం అభిమానంతోనే సినిమాకి ఫైట్స్ చాలా బాగా కంపోజ్ చేశాడు ఆయన అవసరమైన చోటే ఫైట్స్ ఉంటాయండి ఇందులో అలాగే అవసరమైన చోటే పాటలు ఉంటాయి సాంగ్ ఫర్ సాంగ్ సేక్ ఫైట్ ఫర్ ఫైట్ సేక్ లాగా ఉండదు అవన్నీ కూడా కథలో మిక్స్ అయ్యి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది సినిమా అదే ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన దౌర్భాగ్యం అదే ఒక సినిమాలో ఏదో పోలీస్ రోల్ వేస్తే ఆ పోలీస్ రోల్కి పరిమితం చేసేస్తారు పొరపాటున ఎప్పుడు మదర్ రోల్ వేసింది అంత ఫిక్స్ చేసేశారు షీ హాస్ డన్ ఎ గుడ్ జాబ్ షీ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ మదర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో ఇంకా నిఖితి నిఖిత గల్ గల్ రాణియా గల రాణి నిక్కి గల్ రాణి ఓన్లీ నిక్కి ఓన్లీ నిక్కి అండి అది తను 
చాలా తుంటరి పిల్ల సినిమాలో క్యారెక్టర్ కూడా అలాంటిదే తను అంత తుంటరి తెలియక డైరెక్టరు సినిమాలో చూస్ చేసుకున్నాడు దాంతో ఆయన పని చాలా తేలికైంది ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ కూడా అదే ఇంకా క్యారెక్టర్లు అలాగే ఇంటిపోయింది అనమాట ఎవ్రీబడి అండి ఎవ్రీ బడి హాస్ గివెన్ దియర్ సెన్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ సో అలాగే ఆ భగవంతుడి దయ వల్ల మీ సపోర్ట్ వల్ల ప్రజాదరణ కూడా పొందితే నాకు అంతకంటే కావాల్సిందేమి లేదు నేను ఎప్పుడు ఇంత డబ్బు వస్తుందనే ఆలోచనతో ఈ సినిమాని తీయలేదండి డబ్బు ఖర్చు పెట్టలేదు సినిమా సక్సెస్ కావాలి నా బిడ్డలకు మంచి పేరు రావాలి అదొక్కటే నా కోరిక ఆ కోరిక నెరవేర్చే చాలు అంటే ట్రైలర్స్ చూస్తుంటేనే మాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఫ్యామిలీ డ్రామా లవ్ డ్రామా ఏం అర్థం కావడం లేదు బట్ ఎస్ ఈ సినిమా చేసాము దానికి ముఖ్య కారణం ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ మై డాడ్ రవిరాజ గారు ఆయన లేకపోతే ఈ సినిమా జరిగేది కాదు దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయండి నేను ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ని ఆది ఈజ్ అన్ అప్కమింగ్ యాక్టర్ సో ఈ సినిమాకి ఒక బడ్జెట్ ఆది లెవెల్ కన్నా కొంచెం పైకి వెళ్ళి ఖర్చు పెట్టాల్సి ఖర్చు పెడితేనే ఈ సినిమా ఒథెంటిక్గా వస్తుందని నాకు అనిపించింది సో అయితే బయటికి వెళ్ళి నేను పిచ్ చేస్తే నో ప్రొడ్యూసర్ దే స్టార్ట్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ ఇన్ కమర్షియల్ టర్మ్స్ ఫినాన్షియల్స్ ఆలోచిస్తారు అట్లా చేస్తే ఈ సినిమా నేను అనుకున్నట్టు చేయలేను ఆ ఒక కారణం వల్ల నాన్నగారికి పిక్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆ పిక్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లీ యునో హీ ఫెల్ట్ దట్ ఐ వుడ్ డూ జస్టిస్ టు ద స్క్రిప్ట్ అండ్ స్క్రిప్ట్ ఆయన విన్న తర్వాత ఆయనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో డెఫినెట్గా బాగుంటుంది అనిపించింది సో ఫ్రమ్ దట్ డే హీ స్టార్టెడ్ బ్యాకింగ్ మీ మై టీమ్ అండ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఫిమ్ ఐ ఆమ్ స్టాండింగ్ హియర్ అండ్ ప్రెసెంటింగ్ దిస్ ఫిలిం టు యూ సో ఆల్ థ్యాంక్స్ టు యూ డార్ ఫర్ దట్ నెంబర్ వన్ అండ్ సెకండ్ ఆది గురించి చెప్పాలండి అంటే మోర్ దెన్ అ బ్రదర్ ఐ థింక్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం ఇట్ ఈస్ హిజ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అ బ్రదర్ యాజ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే అన్ని రోల్స్లో తను ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినా తను ఈ సినిమా ఫినిష్ చేసేదాకా దీనికి ఫుల్ జస్టిస్ చేయాలని చెప్పి వదులుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఐ నో దట్ బయటికి చాలా మందికి తెలియదు ఐ నో దట్ పర్సనలీ సో బిగ్ థ్యాంక్స్ టు యూ ఫర్ ఎనీ డిరెక్టర్ ఒక ఒక టీమ్ కానీ వాళ్ళ టెక్నీషియన్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ టాలెంట్ కానీ వెన్ దే గివ్ మోర్ దెన్ దే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అ డిరెక్టర్స్ జాబ్ ఈజ్ హాఫ్ డన్ అండ్ ఐ థింక్ మై టీమ్ గివ్ మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో దే మేడ్ మై జాబ్ లాట్ ఈజియర్ సో బిగ్ థ్యాంక్స్ టు దెమ్ చాలామంది చెన్నైలో ఉండటం వల్ల ఇక్కడ దే కుడ్ నాట్ పార్టిసిపేట్ అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ హూ హెల్ప్ మీ రియలైజ్ మై విజన్ అండ్ డ్రీమ్ అండ్ అ బిగ్ థ్యాంక్స్ టు మై టీమ్ ఫర్ దాట్ ఫైనల్గా ఫిలిం తీయటం వరకు మా చేతిలో ఉందండి దాన్ని ఆడియన్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళటానికి ద బ్రిడ్జ్ ఇస్ యూ మీరు అనుకుంటే మట్టుకు యూనో ఓన్లీ దెన్ ద ఫిలిం విల్ రీచ్ ద టార్గెట్ ఆడియన్సెస్ అండ్ వీ డిడ్ ఆ పార్ట్ అంటే మరీ కమర్షియల్గా ఉంటేనే సినిమాలు ఆడతాయి కామెడీ ఉంటేనే సినిమా ఆడుతుంది ఇది ఉంటేనే అని కొన్ని ఫార్ములాస్ అని చెప్పి అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హెవ్ సెట్ దాట్ సేఫ్గా ఒక సినిమా తీయాలి అంటే నేను ఆ ఫార్ములాస్ లాగా నేను ఐ కుడ్ హ్యావ్ ప్రాబ్లీ మేడ్ అ ఫిలిం లైక్ దాట్ ఐ డెంట్ వాంట్ టు డూ దాట్ అండ్ ఐ థింక్ మై టీమ్ సపోర్టెడ్ ఇన్ దాట్ పాలసీ ఆఫ్ మైండ్ సినిమా బాగుంటే కంటెంట్ బాగుంటే డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ చూస్తారని ఒకే నమ్మకం వల్ల మేము ఈ సినిమా చేసాము only you people can bridge that gap and i hope pray and wish that you would do that cinema meeru blind ga support cheyamani mem aragatledu cinema chudandi cinema chuste meer eppudu oka manchi effort ni oka manchi cinema ni meeru aadarichcharu kotta technicians ni kotta talent ni meer eppudu you always encourage them aa oka namakam tho ee cinema chesamu and uh, if you find a uh, effort worth uh, taking it to the public please do because meer chaste matke this film will reach its potential and only then young filmmakers like myself will have a future in this industry and i request you to do justice to our efforts thank you so much and thank you so much and chaala allar chese cinema lo em allar chestundi shooting lo em allar chestunna tana maata lone vindam edandi cinema lo chaala chesa so first of all uh, thank you so much ravi uncle thank you sari thank you adu and uh, pragati garu and the entire team for uh, being so 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 humble for being so accepting and uh, for just being by me whenever i need it because ee cinema chesi nenu sign chesindi it was in the very start of my career when i was a newcomer so thank you sati for laying your trust in me nenu malupu audio miss chesya so i really missed out on thanking a lot of people so i'm trying to make up for that now 
cinema grin chepalanti well uh, it's based on a real incident and uh, cinema chosen up to i think uh, any age groups may be the youth may be friends may be a couple lovers and the chu family and the chu everybody can really relate to the movie and uh, i would really like to mention that idi okka malpulo chaala 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 malpulu unnai and uh, like we all already uh, mentioned that 19th of chesi it's a big day for us so it's a big day for me also it's my debut in telugu so me andru support man andru tho undali and uh, please keep blessing us and do support good cinema like we mentioned thank you so much jepesi but prati okka pillalu kuda dabma andamaina amma andamaina amma dani venkala talent unto evaru choodatledu so first time andamaina amma teesi pakkan petti ఇవిడ బాగా పర్ఫామ్ చేయగలదు కూడా అని నన్ను నమ్మి నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు సత్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే చాలా క్యారెక్టర్స్ చేశాను క్యూట్ అమ్మ ముద్దుగా ఉంటుంది బాగా చేస్తారు ఇన్నసెంట్గా ఉంటారు ఇందులో అది చేశాను దాన్ని మించి చేశాను అంటే దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ లాట్ ఆఫ్ డెప్త్ ఇన్ క్యారెక్టర్ అంటే మీనింగ్లెస్గా ఊరికే వచ్చింది వెళ్ళింది కాదు ఆ అమ్మ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ట్రావెల్ అయ్యే ఒక ఈ సినిమాలో బేసిక్గా నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక ఒక సిగ్నేచర్ ఉంది దే దస్ దే సమ్ పార్ట్ ఊరికే కాఫీ టీ సప్లై అమ్మలాగా కాకుండా ఎవ్రీ అలా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఊరికే ఉంటాయి ఎందుకు ఉంటాయో కూడా అర్థం కాదు అలా కాకుండా ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ సమ్ మీనింగ్ టు ఇట్ అంటే ఊరికే ఎంతమంది పది మంది ఉంటే సినిమా ఆడుద్ది అలా కాదు ఈ క్యారెక్టరు ఈ ఈ సీన్కి ఇది అవసరం అలాగా ప్రతి క్యారెక్టర్ని కరెక్ట్గా డిజైన్ చేశారని నాకు అనిపించింది అండ్ దిస్ మూవీ ఈజ్ క్లోజ్ టు మీ ఫర్ వేరియస్ అదర్స్ రీజన్ అదర్ రీజన్స్ ఆల్సో అదే వర్క్ చేసే ప్రాసెస్లో అంటే చాలా సినిమా వెళ్ళి యాక్ట్ చేసేటప్పుడు యాక్ట్ చేస్తాం వచ్చేస్తాము అంటే ఆబ్వియస్గా చేసేటప్పుడు న్యాచురల్గా కనెక్ట్ అవుతాము బట్ బియాన్ స్క్రీన్ ఆల్సో లైక్ యూనో వర్క్ చేసేటప్పుడు బియాన్ సీన్ జరిగేటప్పుడు కాకుండా కూడా యాజ్ మదర్ అండ్ సన్ వీ గాట్ కనెక్టెడ్ వీ యూస్ టు టాక్ కూర్చుని మాట్లాడడం కానీ వీ యూస్ టు డిస్కస్ అలా ఒక దెర్ ఇస్ అ బాండ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అది చాలా జెన్యున్గా ప్రతి క్యారెక్టర్ ఇలా నేను మా ఇద్దరు దాన్ని చెప్పట్లేదు జనరల్గా ఇప్పుడు నా హస్బెండ్కి యాక్ట్ అవుతూ చేసింది కానీ లేకపోతే విలన్స్ కానీ మిథున్ చక్రవర్తి గారు కానివ్వండి అని అలా ప్రతి క్యారెక్టరు చాలా ఇన్వాల్వ్డ్గా ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా దే వేర్ టోటలీ ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ ద క్యారెక్టర్ సో దట్స్ అనదర్ హై హైలైట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మూవీ అండ్ నేను చాలాసార్లు చెప్దాం అనుకున్నాను డైరెక్టర్ గారికి Uh, you have raised a very good children and me me asked and the me pillale and i think i i am genuinely telling ante naku ippudu pillalu unnaru i i connect kabatti cheptunanu it's you blessed truly blessed to have uh, such wonderful children <laughs> and uh, i wish uh, all the best to everyone and please all of you support thank you so much malupu ee movie మా రవిరాజా గారు ప్రొడ్యూస్ చేయడం మా రవిరాజా గారి పెద్ద అబ్బాయి డైరెక్ట్ చేయడం మా రవిరాజా గారి చిన్న అబ్బాయి హీరోగా యాక్ట్ చేయడం అందులో నేను ఫైట్ మాస్టర్గా వర్క్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మూవీని మీరందరూ మనమందరం కలిసి పెద్ద హిట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ చాలా అందమైన మలుపుల తర్వాత మేము ముందుకు వస్తున్నాం ఫిబ్రవరి నైన్టీన్త్ మీ సపోర్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవసరం ద హోల్ టీమ్ ఇస్ సో హ్యాపీ అండి బికాస్ వీ మేర్ అ హానెస్ట్ ఫిలిం చాలా కష్టపడి జెన్యున్గా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఈ సినిమా చేసాం మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఇది ఒక నలుగురు మిత్రుల లైఫ్లో జరిగిన ఒక నిజమైన సంఘటన దాన్ని సినిమాగా చేశారు డైరెక్టర్ సో రెగ్యులర్ ఫిల్మ్స్ నేను కించపరచట్లేదు బట్ ఆ సినిమాల్లో ఉండే ఫార్ములా సీన్స్ కానీ ఫార్ములా విషయాలు కానీ ఈ సినిమాలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండవండి బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వదు సో టూ అవర్స్ ఈ సినిమా రన్ టైమ్ ఆడియన్స్ ఆ టూ అవర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ 
bore ga feel avaru so entertainment ante adhe andi so they will surely love the film i hope they love it because we loved it uh, we loved watching it so february 19th vastundi do support us oka cinema ki prajalu aadarana enta avasaramo ప్రెస్ అండ్ మీడియా ఆదరణ కూడా అంతే అవసరం అండి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్లి చేర్చడానికి సో ఇప్పటిదాకా మంచి సినిమాలు ఎప్పుడు మీరు తీసుకెళ్లి చేర్చారు చేర్చాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మీకుంది బికాస్ కొత్తగా ఒక లేదో ట్రై చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని మీరు సపోర్ట్ చేశారంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన సినిమా ఇండస్ట్రీ కానీ మేము కానీ యాజ్ యాక్టర్స్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ సో ఈ సినిమాను ఆదరించండి మీకు నచ్చితే మా అన్నయ్య చెప్పినట్టు సపోర్ట్ చేయండి జనాల దగ్గర తీసుకెళ్ళండి థ్యాంక్స్ డాట్ అంతో ఇంతో అనుకున్నాను మరి ఇంత అందుకున్నారేంటండి ఈడు జోడు బాగుంది కదా జోడిచ్చి కొడద్దు అని తెలిసిందంటే